আসসালামু আলাইকুম তো আমাদের এই পিএইচডি টু এইচটিএমএল এর একদম শেষের পার্টে আমরা চলে আসছি শেষের পার্ট বলতে পিএইচডি শেষ পার্ট কিন্তু এপিসোডের না আর কি তো এখানে দেখেন দুটো পার্ট আছে একটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ আর একটা হচ্ছে কি এখানে কিছু লিংক আছে তো এই দুটোকে দুই পাশে নিয়ে গেলে চলে ঠিক না একটা কন্টেন্টের মধ্যে কিন্তু ফিক্স আছে তো এখানে ওদের কন্টেন্টারটা সম্ভবত একটু ছোট ছিল যার কারণে ওরা এইভাবে করছে আর কি তো আমাদের কন্টেন্টটা যেহেতু বড় হয়তো লেখাটা এখান থেকে শুরু হবে এটা এখানে এসে শেষ হবে অথবা আপনি যেটা করতে পারেন একটা মি ম্যাক্স উইট বলেই দিতে পারেন তো আমরা আপাতত যা শেষ করি পরবর্তীতে ম্যাক্স উইট মিনি উইট নিয়ে কাজ করা যাবে তো মেন পার্টের কাজ শেষ এরপর হচ্ছে কি আমাদের ফুটার পার্ট তো এই ফুটার পার্টে আমাদের কি কি আছে ফার্স্টে কন্টেনার আছে তো কন্টেনারের পর কি দরকার আপনার আপনি চাইলে রো কলম নিয়ে ওখানে কাজ করতে পারেন তবে আমি রো কলম না নিয়ে আমরা আজকে ফুল ব্যানেলা এস টি এম এল এবং সিএসএস নিয়ে কাজ করবো আর কি তো এখানে দিলাম ফুটার কন্টেন্ট হ্যাঁ ফুটার কন্টেন্ট এই কন্টেন্টের মধ্যে আবার লেফট রাইট তো আমি সবসময় লেফট রাইট অথবা এইটা ইউজ করে বেশি আর কি তো আপনারা চাইলে আপনাদের মতো করে ইউজ করতে পারেন সমস্যা নেই এখানে যেটা করব আমরা এখানে কি করব এখানে শুধুমাত্র কপি একটা দিয়ে দেন একটা পি নেন পি এর মধ্যে হচ্ছে অ্যাট দ্য রেট দুই হাজার বাইশ কপি রেট দিয়ে দিলেন হচ্ছে কি দিলেন হচ্ছে মিস্টার স্মিথ ওকে ডান এরপর হচ্ছে কি লেফট পার্ট ডট রাইট লেফট তো হয়ে গেছে তো এ রাইটের মধ্যে কি আছে আবার লিস্ট আছে কিছু এল আইয়ের মধ্যে এ থাকবে এর মধ্যে হ্যাঁ দেন হচ্ছে কি একটা আই তো এগুলো আবার হচ্ছে কি ব্র্যান্ড আইকন তো ক্লাস হবে কি এফ এ বি এফে ফেসবুক এফ হ্যাঁ এটা একটা দিতে পারেন তারপর হচ্ছে কি এফ এ টুইটার দিতে পারেন তারপর ইউটিউব দেন ইউটিউব স্কোয়ার দেন যেটা আসছে এটাই দেন তারপর আছে হচ্ছে আপনার ড্রিভেল আছে হ্যাঁ ড্রিভেল হুম ড্রিভেল দিলেন আর একটা আছে স্কাইপি তো মোটামুটি ধরেন মার্ক আপ ডান যেটা সিলেকশনটা আমরা করে ফেলি তো হোমের মধ্যে হচ্ছে কি যে হোম সেকশন হোম মেইন সেকশন রেপার আচ্ছা একটা হচ্ছে আমরা ফুটারে কাজ করি আমরা এখন আর হোমে কাজ করব না আর কি এরপর আসেন এখানে প্রথম যে কাজকারটা করতে হবে ভেরিয়েবল আর মিক্সিন এই দুইটাকে নিয়ে আসেন ফুটারের মধ্যে দিলাম দেওয়ার পর এখন সিলেক্টগুলো করে ফেলা ফুটার তার মধ্যে কি আছে তা আমরা ফুটার থেকে শুরু না করে ডট ফুটার কন্টেন্ট থেকে শুরু করি আচ্ছা ফুটার থেকে করি সমস্যা নেই ডট ফুটার কন্টেন্ট করলাম তো কন্টেন্টের মধ্যে কি আছে ডট লেফট আছে আরেকটা আছে ডট রাইট তো রাইটের কাজটা ফার্স্টে করে ফেলি কারণ রাইটের কাজটা একটু কমন থাকবে আর কি এখানে তো এখানে হোম থেকে কিছু একটু হেল্প নিতে পারেন সেটা হচ্ছে ওই যে একটা বাটন তৈরি করছিলেন কিছু এই পার্টটা নিয়ে এইচ টু পোর্টফোলিও ইনফো হোম সার্কেল ওয়ান টু থ্রি আচ্ছা এটা রাইট সাইডে ছিল এখানে দেখেন টেভি ইউএল হ্যাঁ তো এই পার্টটা একটু হেল্প নেওয়া যেতে পারে তো আমরা যেটা করি এতটুকু কপি করি কপি করে হচ্ছে আচ্ছা এতটুকু কপি করতে হবে শুধু ফ্লেক্সটাই কপি করেন ওটার রাইটের মধ্যে কী ছিল ইউএল ছিল দেন আছে কি ছিল এল আই এর মধ্যে এ তার মধ্যে আই এতটুকু ডান তো ফ্লেক্সের কাজ শেষ এরপর আসেন আই তো আইতে যেটা করতে হবে আমাদের আয়ের কাজগুলো হচ্ছে ডিআইবি করাই আছে সমস্যা নাই আমরা একটা হাইট উইট দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ তো এখানে হাইট উইট মিনিমাম ছিল হচ্ছে তিরিশ পিক্সেল উইটও ছিল হচ্ছে কি তিরিশ পিক্সেল তারপর হচ্ছে বর্ডার রেডিয়াস তো বর্ডার রেডিয়াসের জন্য আমরা ইনক্লুড ইউজ করবো ইনক্লুড হচ্ছে কি लाइन हाइट दी जतटुकु हाइट तुक लाइन हाइट হাইট আছে কত তিরিশ পিক্সেল আর এখানে কালার দিতে হবে কালার আছে হচ্ছে আমার গ্রিন ডিপ গ্রিন ডিপ আর ব্যাকগ্রাউন্ড যে কালারটা 
এটা হচ্ছে ডলার গ্রিন ট্রান্সপারেন্ট আর এর সাথে হচ্ছে কি হোভার আর একটা টিয়ার দিতে পারেন ইনক্লুড টিয়ার হ্যাঁ তো টিয়ার দিলেই হবে সে অটোমেটিক্যালি পয়েন্ট থ্রি নিয়ে নেবে পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড দেন হচ্ছে আমাদের হোভার তো হোভারে কি থাকবে হোভার হচ্ছে উল্টা আর কি জাস্ট হচ্ছে কালারটা চেঞ্জ হবে আর ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ হবে তো এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে হচ্ছে গ্রিন ডিপ আর কালারটা হবে হচ্ছে হোয়াইট কালার হচ্ছে কি কালার হোয়াইট ডান এতটুকু দিলে আমাদের এই পার্টের কাজ শেষ ওকে এরপর আসেন এই লেফট সাইডে হ্যাঁ তো লেফট সাইডে হচ্ছে পি আছে পি এর হচ্ছে কি ফ্রন্ট ফ্যামিলি দিয়ে দেন ফ্রন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে কি পপিনস হ্যাঁ ভেরিয়েবলটা নেওয়া আছে আর একটা ফ্রন্ট সাইজ দিয়ে দেন হচ্ছে কত এখানে ষোলো পিক্সেল আছে মিনিমাম এই এতটুকু দিলেই হবে আর আর কিছু নেই আর এরপর আসেন ফুটার কন্টেন্ট হ্যাঁ তো ফুটার কন্টেন্ট হচ্ছে ফুটার কন্টেন্টটা দেখেন ফুটার কন্টেন্ট কিন্তু কন্টেনারের মধ্যে হ্যাঁ তো আমরা যেটা করবো ফুটারে গেছি সিএসএস করবো সেটা হচ্ছে এখানে একটা মার্জিন টপ ছিল মার্জিন টপ না বর্ডার টপ তো বর্ডার টপ হচ্ছে ওয়ান পিক্সেল সলিড গ্রে টাইপের একটা কালার ছিল আর কি হ্যাঁ আর একটা প্যাডিং ছিল প্যাডিং হচ্ছে উপরে নিচে ত্রিশ পিক্সেল দুই পাশে জিরো পিক্সেল ওকে চাইলে এক্সটেন্ডে করতে এক্সটেন্ড দরকার নেই জাস্ট আপনি প্যাডিং ইউজ করলে হবে আর এরপর হচ্ছে ফুটার কন্টেন্ট হ্যাঁ লেফট রাইট দুইটা হচ্ছে দুই পাশে থাকবে তো আমরা এখানে যেটা ইউজ করবো যে ডি ফ্লেক্স যেটা আছে ইনক্লুড ফ্লেক্স আর ইনক্লুড ফ্লেক্স রাপ এটাকে হচ্ছে আমরা এখানে দিয়ে দিব দেওয়ার পর হচ্ছে কি ফ্লেক্স জাস্টিফাই হ্যাঁ তো ফ্লেক্স জাস্টিফাই কি হবে ইনক্লুড ফ্লেক্স জাস্টিফাই হ্যাঁ জাস্টিফাই হবে হচ্ছে স্পেস বিটুইন স্পেস বিটুইন যেটা হবে দুইটা দুই পাশে চলে যাবে হ্যাঁ আর রাইটে যেটা করতে পারেন শুধুমাত্র ইউজ করবেন টেক্সটালাইন রাইট টেক্সটালাইন টেক্সটালাইন রাইট ওকে তো এতটুকু আউটপুটটা একটু দেখে আসি আমাদের কার্ড তো এখানে সিএসএসগুলো পায় না কারণ হচ্ছে আমাদের যে এস সি এস এসটা আছে ওখানে আমরা কানেক্ট করে নিই হ্যাঁ তো এক্সট্রা ডট এস এ গিয়ে হোমের পরে বা অথবা হেডারটাকে নিচে দিয়ে দেন এখানে দিয়ে দেন হচ্ছে কি ফুটার আপনি চাইলে একসাথে রাখতে পারেন হেডার ফুটার তাও সমস্যা নেই তারপর একসাথে রাখি হেডার ফুটার যাতে হেডার এবং ফুটার সি এস এসগুলো একসাথে থাকে আর কি ওকে দিলাম দেওয়ার পর যখন রিলোড দিব দেখেন স্টারগুলো কিন্তু চলে আসছে দেখছেন এখন হচ্ছে এখানে একটা মার্জিন দিতে হবে হ্যাঁ যে দুই পাশে একটা মার্জিন হলে এটা ভালো লাগবে আর কি তো মার্জিন মিনিমাম এখানে দুই পাশে পাঁচ পিক্সেল আছে আমরা পাঁচ পিক্সেল মার্জিনটা দিয়ে দিচ্ছি তো মার্জিনটা কিন্তু এতে অথবা এলাইতে যেটাতেই দেন সমস্যা নেই তো আমরা এলাইতে দিচ্ছি যে মার্জিন হচ্ছে কত উপরে নিচ্ছে জিরো পিক্সেল দুই পাশে তিন পিক্সেল করে দেয় এবার ব্রাউজারে আসি রিলোড দেখেন টান ঠিক আছে আচ্ছা এরপর এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কন্টেনারের মধ্যে আমরা একটা বর্ডার ইউজ করছি প্রথমে বর্ডারটা তুলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের কন্টেনারটা কোথায় আছে কন্টেনারটা আছে হচ্ছে আপনার কই আছে ফ্রেমওয়ার্কে হ্যাঁ ফ্রেমওয়ার্কে যদি উপরের দিকে যাই এই যে কন্টেনারে একটা মার্জিন ইউজ করছিলাম এটা আমরা তুলে দিচ্ছে তো তুলে দিলে এটা চলে যাবে এখন কমপ্লিট সাইট ওকে তো যদি কেটে দেন আমরা একশো পারসেন্টটা যদি দেখি এটা হচ্ছে আমাদের বর্তমান সাইট তো এখানে প্যাডিংটা মনে একটু বেশি হয়ে গেছে ফুটারে আমরা ফুটারে একটু কমিয়ে এখানে পনেরো দিচ্ছি এখানে পনেরো পিক্সেল পনেরো অথবা বিশ দিলে হবে পনেরো ওকে আচ্ছা আর এখন এ পার্টের কাজ যদি শেষ হয় ধরেন আমাদের লার্জ স্ক্রিনের জন্য আমরা কাজ করলাম তো আর একটু কাজ হচ্ছে এই যে দেখেন হেডারেও কিন্তু একটু প্যাডিং ছিল উপরের দিকে তো আমরা প্যাডিং টপটা ইউজ করি কারণ নিচে অলরেডি এমনিতেই ফাঁকা আছে উপরে ধরেন আমরা জাস্ট দশ পিক্সের একটা ফাঁকাই প্যাডিং ইউজ করে আসি তো আমরা যদি হেডার ডট এস সি এস এসে চলে যাসি আসার পর এখানে প্যাডিং টপ ইউজ করবো শুধু প্যাডিং টপ হচ্ছে কত এখানে ধরেন পনেরো পিক্সেল না দশ পিক্সেল অনাফ লোগোটা একবার লেগে আছে তো লোগোটা একটু নিচের দিকে থাকবে আর কি হচ্ছে না কেন আচ্ছা প্যাডিং টপ দশ দিয়েছি শুধু পিক্সেল দিই নাই সেভ হইতে সময় নিবে 
দেখে আসি কি হলো সমস্যাটা এটার ইন্সপেক্ট চলে আসো আচ্ছা তো আসার পর আমরা এখান থেকে সিলেক্টে যাই আচ্ছা হেডারে স্টাইলটা পড়ে নি হ্যাঁ আমরা একটু দেখি কেন পড়ে নাই হেডারে প্যাডিং টপ দিলাম দশ পিক্সেল সেখানে একটা এরর বলতেছে নাকি আচ্ছা একটা ওয়ার্নিং দিচ্ছে হ্যাঁ ওয়ার্নিংটা একটু ফিক্স করে নিচ্ছে ওয়ার্নিংটা হচ্ছে দেখেন যেহেতু আমরা ভাগ করছি এখানে কিছু একটা হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে যেটা করতে পারি আপনি এখান থেকে ক্যালক ইউজ করতে পারেন অথবা ম্যাথ ডট ডিভ হ্যাঁ এরকম কিছু একটা করতে পারেন এটা হচ্ছে আমাদের সমস্যাটা করছে এখানে ফ্রেমওয়ার্কে ফ্রেমওয়ার্কে কি যে আমরা ক্যালকুলেশন করছি না একটা এই ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে ক্যালক যে ফাংশানটা আছে ক্যালক ফাংশানের মধ্যে দিয়ে দেন তাহলে ইরোডটা দিবে না এটা মূলত ইরোড না একটা ওয়ার্নিং আর কি কাজ করবে কিন্তু সে এটাকে চাচ্ছে আর কি এভাবে ইউজ করার জন্য ওকে এখন দেখেন এখন নিচে ওই এখন মনে হয় না ইরোডটা দেওয়ার কথা সেল স্টেপ আর কোথায় ইউজ করছি এটা আর কোথাও তো ইউজ করিনি আচ্ছা ক্যালক বাই স্টেপ স্টেপ এটা তো দিলাম তাহলে ওয়ার্নিং দিচ্ছে কেন ও আচ্ছা সিল দিয়ে ক্যালক দিতে হবে হ্যাঁ আমরা উল্টা করছি আর কি আর ক্যালকটা হবে এখানে ওকে এখন আর এই রোডটা দিবে না এখন আর এরণ নাই ঠিক আছে তো কিছু কিছু ওয়ার্নিং আপনাকে এখানে দিবে তো আমরা যে ক্যালকুলেশনগুলো করব এগুলো অবশ্যই ক্যালক ফাংশনের মধ্যে করতে হবে আর কি তো এখানে সিলটা হচ্ছে সাসের ফাংশন আর ক্যালকটা হচ্ছে সিএসএস এর ফাংশন তো এটা একটু মাথায় রেখে কাজ করবেন আর ওয়ার্নিং দিবে সো প্রবলেম নাই তো আমরা হেডারে হচ্ছে এখানে প্যাডিং টপ দিলাম যেখানে ছিলাম আর কি তো এখান থেকে আমরা ব্রাউজারে যদি আসি এখন আশা করি কাজ করা উচিত হুম এখন কাজ করছে এটা মিনি মাঝে মধ্যে হচ্ছে দুই একটা ওয়ার্নিং ফিক্স না করলে আপনার অনেক জায়গাতে হচ্ছে আপনার কাজ করতে চায় না আর কি হ্যাঁ তো ওয়ার্নিংগুলো একটু ফিক্স করে নেবেন আর এরপর যদি আমরা ছোটো করি এটা এখন ওকে আর যখন বড় করব এটা ওকে আচ্ছা তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে আমরা মোটামুটি পুরো পার্টটা করলাম তো একটু হয়তো রিক্যাপ করে দিতে পারি যে আসলে আমরা পুরো মানে ফুল সাইটটা তৈরি করার ক্ষেত্রে কী কী কাজ করছি তো প্রথমে আমরা যেটা করলাম অনেকগুলো ভেরিয়েবল সেট করে নিছি আমরা ব্রাউজার থেকে বের হয়ে এখানে আসি আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে ভেরিয়েবল সেট করা না প্রথম কাজ হচ্ছে ডিরেক্টরি সেট করা হ্যাঁ যে আপনি আসলে কোন কোন ডিরেক্টরিতে কাজ করবেন তো আমরা সাসের জন্য একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করলাম এই ফোল্ডারগুলো আমরা মেনটেন করব দেন হচ্ছে আমরা ভেরিয়েবলে হচ্ছে যেগুলো আমাদের কমন ভেরিয়েবল আছে বা যে ডেটাগুলো বা যে ভ্যালুগুলো আমাদের কমন আমরা এরকম কিছু নিয়ে নিলাম যেমন হচ্ছে আমাদের কালারগুলো হচ্ছে কমন থাকে তারপর একটা ফ্রন্ট ফ্যামিলি থাকে তারপর হচ্ছে কি দেন আমরা পরবর্তীতে কাজের সুবিধার্থে কিছু কাজ করেছিলাম যেমন কালার নেমগুলাকে একটা লিস্টে নিয়ে নিয়েছিলাম তারপর একটা ম্যাপ লিস্ট তৈরি করেছিলাম কালার ভ্যালু নিয়ে যেখানে হচ্ছে আমরা দুটো পার্ট কি ইউজ করতে পারি আর কি সেটা হচ্ছে সাসের বিভিন্ন ফাংশন ব্যবহার করার জন্য আমরা এগুলো তৈরি করছিলাম তারপর টোটাল গ্রিড নিয়েছিলাম যে আমরা যদি নিজের মন মতো করে গ্রিড বাড়াইতে চাই তাহলে হচ্ছে কী করতে পারি টোটাল গ্রিড ভেরিয়েবল চেঞ্জ করতে পারি তার ব্রেক পয়েন্টস আমরা দুইভাবে নিয়েছি একটা শুধু নাম আর একটা হচ্ছে কি ব্রেক পয়েন্টের ভ্যালু তো এটা আমরা সেম কাজ করার জন্যই করছি যেন আমরা মিডিয়া কোয়েরি হ্যাঁ বারবার হচ্ছে আমি না লিখে শুধু ফাংশন কল করে কি করতে পারি ইচ ফাংশনের মধ্যে আমি করতে পারি তো এটা হচ্ছে জাস্ট ভেরিয়েবলের পার্ট এরপর আছে কি আমাদের মিক্সিন হ্যাঁ তো মিক্সিনে ছিল হচ্ছে আমাদের কমন ফাংশন যেগুলো হচ্ছে আমরা বারবার ইউজ করি হ্যাঁ এবং এই মিক্সিন তৈরি করার ক্ষেত্রে আমরা দুইভাবে ডেটা পাস করি একটা হচ্ছে ভ্যালু আর একটা হচ্ছে কি ডিফল্ট মানে একটা ডিফল্ট ভ্যালু আর একটা হচ্ছে কি ভ্যালু দিয়ে আমি পাস করতে পারি তো এখানে যেটা ভুল হয়েছে আমি ফিক্স করেছি তো পয়েন্ট থ্রি ইয়ার্স তো হবে না সবগুলো হবে ভেরিয়েবলটা হবে আর কি 
ওকে এখন দেখেন আমি যতই পাঠাইতাম সে শুধু পয়েন্ট 3 নিয়ে কাজ করত এরপর আছে কি ফ্লেক্স অ্যালাইন হ্যাঁ এটা হচ্ছে এই যে অ্যালাইন যেগুলো আছে অ্যালাইন কন্টেন্ট ফ্লেক্সের যেগুলো আছে তো এই এট প্রপার্টিগুলো হচ্ছে কি সব ব্রাউজার সাপোর্ট করে না যার কারণে এদের সাথে হচ্ছে ব্রাউজার প্রিফিক্স ইউজ করতে হয় তো যেহেতু এই লাইনগুলো আমাদেরকে প্রতিবার লেখার সময় ডাবল করতে হবে তো আমরা এই কারণে এগুলো কি মিক্স ইন তৈরি করে নিছি শুধুমাত্র আমরা ভ্যালু পাঠিয়ে দিব সে কি করবে অ্যালাইন করে নেবে এর পরে ফ্লেক্স ড্রাইভ হ্যাঁ তো ফ্লেক্স ড্রাইভের জন্য হচ্ছে এরকম আরো তিন মানে একটার জন্য তিনটা লাইন ইউজ করতে হয় তো আমরা এগুলোকে মানে যেগুলো আমাদের কমন লাইন বারবার ইউজ করতে হবে সব কিছুকে আমরা কি করলাম মিক্স ইন নিয়ে নিলাম তারপর ফ্লেক্স কেউ নিয়ে নিয়েছি তারপর হচ্ছে গুগল ফন্ডস হ্যাঁ তো আমরা ইম্পোর্ট করার জন্য হচ্ছে কি গুগল ফন্ডসটা হচ্ছে বেস্ট আর আমরা ফন্ড ফেস কানেক্ট করাটাও দেখছিলাম যেটা একটু কঠিন হয়ে যায় আমাদের জন্য কারণ সেখানে ডিরেক্টরিটা ঠিকঠাক মতো ম্যানেজ হচ্ছিল না তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি ইম্পোর্ট করার সময় শুধুমাত্র যদি নামটা পাঠিয়ে দিই গুগল ফন্ডসের সাথে সেই নামটা নিয়ে নেবে এরপর হচ্ছে কম্পোনেন্ট তৈরি করেছিলাম আমরা বাটন তো বাটনটা মোটামুটি বাটনের দুটো ভিডিও আছে আপনার ভালো করে দেখবেন তারপর ইম্পোর্ট করার ক্ষেত্রে আমরা ইউজ এবং ইম্পোর্ট দুটোই জিনিস ইউজ করি তো ইউজ ইউজ করি হচ্ছে শুধুমাত্র ওই মডিউল থেকে যে কোনো একটা ম্যাক্স মিক্সিনকে ইউজ করার জন্য আর ইম্পোর্ট ইউজ করি হচ্ছে কি এই পেজের মধ্যে ওইটাকে জাস্ট রেন্ডার করার জন্য বলা যায় আর কি হ্যাঁ ইম্পোর্ট হচ্ছে এক্সটেন্ড করে আর ইউজ হচ্ছে জাস্ট সে আমি যাকে চাই তাকে প্রোভাইড করে সবাইকে কি করে না প্রোভাইড করে না তো এগুলো আপনারা ডকুমেন্টেশন থেকে পড়ে নেবেন আসলে কোনটার কাজ কি হ্যাঁ এর সাথে এরপরে হচ্ছে কি আমরা কার্ড কম্পোনেন্ট তৈরি করেছিলাম হ্যাঁ তো এখানে বর্ডার টপটা একটু কম হবে একটু বেশি হবে আমরা চার পিক্সেল দিই এরপর হচ্ছে দেখেন স্লাইডার তো স্লাইডারের আমাদের কোনো স্লাইডার ইউজ করি না যার কারণে কোনো স্লাইডার নাই তো আমরা রিমুভ করে দিচ্ছি আপাতত এটা আমাদের দরকারও নাই এই প্রজেক্টের ক্ষেত্রে এরপর আছে আমাদের রিসেট সিএসএস হ্যাঁ তো রিসেট সিএসএস এ কি ছিল রিসেটে ছিল হচ্ছে যে যেগুলো আমরা হচ্ছে কি করতে পারি ডিফল্ট যতগুলো অ্যাট্রিবিউট আছে এগুলো রিসেট করলাম তারপর হচ্ছে আবার নিজেদের মতো করে কি যেগুলো আমরা কমন ইউজ করি ধরেন হচ্ছে প্রতিবার যেমন ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক এটা আমাদের বারবার ইউজ করা লাগতো এটা আমরা ইউজ করলাম এছাড়া হচ্ছে আপনি কি আপনি সবগুলো এই এলিমেন্টের মধ্যে আপনি চাইলে ট্রানজিশন দিয়ে দিতে পারেন যে হোভারের ডিফল্ট ট্রানজিশন হচ্ছে এটা তারপর টাইপোগ্রাফি ডট সিএসএস এ ছিল কি আমরা ফন্টগুলো কানেক্ট করছিলাম তো সেক্ষেত্রে যেটা করছি আমরা মিক্সিনটাকে ইম্পোর্ট করছি দেন ওই মিক্সিন থেকে কী করছে ইনক্লুড আমরা ফ্যামিলিগুলো কিন্তু মাল্টি ফ্যামি মাল্টি ফ্যামিলি থেকে কী করতে পারি মানে অনেকগুলো ফ্যামিলিকে অ্যাট টাইম কল করতে পারি সেক্ষেত্রে একটা লিস্ট নিতে হবে কমা দিয়ে দিয়ে বলতে পারি দেন হচ্ছে কি একটা এইচ লুপ চালাইলে ওই লিস্টের উপরে সে কী করবে সবগুলো ফোনকে আমাদের ফোন ফ্যামিলিতে অ্যাটাচ করে দিবে এরপর হচ্ছে কি লে আউট ছিল হ্যাঁ তো লে আউট হচ্ছে আমাদের যেগুলো কমন হ্যাঁ হেডার ফুটার তারপর হচ্ছে সাইড বার র্যাপার এগুলোর জন্য আমরা আলাদা আলাদা করে সি এস এস করলাম এরপর আছে কি আমাদের পে পেজ ছিল আমাদের শুধুমাত্র একটাই পেজ ছিল হোম পেজ তো হোম পেজ রিলেটেড যত আমাদের সি এস এস আছে সবগুলো কোথায় হবে এই এস হোম ডট এস সি এস এসের মধ্যে হবে এরপর আছে হচ্ছে ভেন্ডর তো ভেন্ডর ছিল হচ্ছে ফ্রেমওয়ার্ক হ্যাঁ তো ফ্রেমওয়ার্কে আমরা শুধুমাত্র কলম নিয়ে কাজ করছিলাম এবং মার্জিন এবং প্যাডিং হ্যাঁ এই দুটো নিয়ে জাস্ট এগুলো হচ্ছে কি আমরা দুটো ইউটিলিটি তৈরি করছি আর কি একটা হচ্ছে কন্টেইনার দুইটা না তিনটা করছিলাম কি কি করছিলাম অর্ডার করছি কলাম করছি কলামটা সম্ভবত আমরা এখানে রাখছিলাম গ্রিডের মধ্যে শুধুমাত্র রো কলাম তৈরি করার জন্য আর ফ্রেমওয়ার্কে যেটা রাখছি যে আলাদা আলাদা যে সিএসএসগুলো আমাদের দরকার হ্যাঁ যেমন অর্ডারগুলো দরকার হয় যে অর্ডার ফ্লেক্সের সাথে অর্ডারটা তো আমাদের রিলেটেড যেটা আমরা পিএইচডি টু এস্টিমেল করার ক্ষেত্রে দেখছিলাম তারপর হচ্ছে ছিল কি ব্রেক পয়েন্টগুলো দরকার মানে ব্রেক পয়েন্ট ইউজ করেই আমরা অর্ডার তৈরি করছি তারপর সবগুলোর ব্রেক পয়েন্টের জন্য আমরা কন্টেইনার তৈরি করলাম হুম তারপর হচ্ছে সবগুলোর ব্রেক পয়েন্টের জন্য হচ্ছে আমরা মার্জিন এবং প্যাডিং এবং আমরা মার্জিন এবং প্যাডিং অলরেডি ইউজ করছি যে আমরা যে সব ডিভাইসের জন্য মার্জিন চাই তাহলে হচ্ছে কি আমরা এক্সেস থেকে বলে দিব তাহলে সে হচ্ছে কি একদম এক্সেস থেকে টপ পর্যন্ত সব জায়গায় কী পাবে আপনার মার্জিনটা পাবে আর সর্বশেষ যেটা থাকে সেটা হচ্ছে কি স্টাইল ডট এস সি এস এস তো এখানে হচ্ছে আপনি সিরিয়াল বাই সিরিয়াল হ্যাঁ যে আসলে যার প্রায়োরিটি বেশি তাকে উপরে দিয়ে যেমন রিসেট ডট সি এস এস এটার প্রায়োরিটি মানে এটা হচ্ছে সবসময় টপে আমরা ইউজ করতাম এই কারণে টপে এটাকে ইম্পোর্ট করলাম তারপর টাইপোগ্রাফি ডি ডট সি টাইপোগ্রাফিটা এরপরে ভেরিয়েবলটা তারপরে হ্যাঁ তারপরে গ্রিডগুলো তারপর ফ্রেমওয়ার্ক তারপর বাটন তারপর হচ্ছে কি আমাদের কম্পোনেন্টগুলো
এখান থেকে দিতে পারি হচ্ছে কি কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্ট সিএসএস এরপর আছে আচ্ছা আমাদের এখানে লেআউট আর এখানে আপনি দিতে পারেন হচ্ছে কি পেজের সিএসএস ওকে তো এখান থেকে হচ্ছে কি সবগুলো পেজের সিএসএস এই জায়গাগুলোতে আসবে তো মোটামুটি এতটুকু করলে দেখেন আমাদের সিএসএস ফাইলটাও কিন্তু রেডি তো দেখেন এখানে আমাদের টোটাল সিএসএস কত লাইন হয়েছে এটা একটু দেখেন আমরা এখানে প্রায় নয় হাজার হ্যাঁ নয় না নব্বই হাজার হ্যাঁ নয় হাজার সিএসএস করছে কিন্তু আমরা যদি লেসে হিসেব করি দেখবো যে আমরা এখানে কিন্তু এসো সিএসএস করিনি কিন্তু দেখেন বিশাল একটা সিএসএস ফাইল কিন্তু কি সে আমাদেরকে তৈরি করে দিছে তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের এই এস সি এস এস এর জাস্ট ইউজ আর কি তো আমরা এর পরবর্তী ভিডিওতে এই লাইট ভার্সন তো ছিল আমরা হচ্ছে ডার্ক ভার্সনটা তৈরি করার জন্য কিছু সি এস এস করবো তো এটার জন্য খুব বেশি একটা কষ্ট করতে হবে না আপনি শুধুমাত্র কালার চেঞ্জ করবেন এটি আপনার কাজ হবে তো ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকলো আল্লাহ হাফেজ